que sean indultados, acogidos de vuelta, que no sean judicializados, que se traten como víctimas y que no sufran los padecimientos del conflicto, es lo que pidió Iván Márquez para los menores que tienen en las filas de las FARC y para los que salieron en los últimos dos años. Compara precisamente a los menores en sus filas con lo que sucede a pocas cuadras del Palacio de Nariño, es decir, en el Bronx. En sus campamentos, las FARC dijeron tener a 21 menores de 15 años. Aseguraron que se cumple el compromiso de cesar el reclutamiento de los menores de 18 años y comparó las cifras con lo que sucede en el Bronx. Podemos asegurar que el más grave problema de la infancia colombiana no es la existencia de menores de edad en los campamentos de las FARC. En el Bronx de Bogotá, a escasas cuadras del Palacio Presidencial, por ejemplo, Cientos de niños, niñas y adolescentes se drogan, se prostituyen, son maltratados. Dijo que Colombia necesita tomar conciencia sobre la situación de los menores de edad. Desde el año 2012 han muerto de hambre alrededor de 12 mil menores de 5 años pertenecientes a la comunidad guayú. Y no hay telenovelas sobre niños guayú muertos por desnutrición y sed, ni sobre las niñas prostituidas en el Bronx, ni sobre los políticos corruptos que se roban el presupuesto de los comedores escolares. Para Márquez, los menores que llegaron a las filas de las FARC buscaban refugio. Sin embargo, cuando arreció la guerra, llegaron muchos cuyos padres habían sido asesinados por la violencia paramilitar o simplemente huían del maltrato y de la ausencia de futuro. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más de 5.700 menores desvinculados de grupos armados han sido atendidos desde 1999.